¿Te has preguntado qué significa la Navidad y por qué y para qué nació el Salvador Jesucristo? En el libro de Isaías, uno de los profetas de la Biblia, quien, quien anticipó varios siglos antes del nacimiento de Jesucristo, dijo lo siguiente, «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado». Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hola, mi nombre es Armando Jara, soy de la ciudad de Cruzucuatía, provincia de Corrientes, y quiero contarle algo, lo que vengo haciendo ya hace un tiempo, hace varios años, eh, aquí recién leíamos un texto bíblico de Isaías capítulo 9 versículo 6 que dice porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable yo creo que sepan que yo admiro totalmente profundamente a Jesucristo tengo una admiración muy pero muy grande por todo lo que ha hecho por el propósito de Dios en su hijo que nació, murió y resucitó y aquí el profeta eh, decía de la persona de Cristo que él es consejero, él nos da buenos consejos, a veces somos nosotros los que no nos acercamos como deberíamos acercarnos y escuchar sus buenos consejos, me ha pasado a mí por supuesto, eh, Dios es fuerte, escuche bien, eh. Jesucristo, Jesucristo es Dios fuerte, fuerte, poderoso, Padre eterno, eh, Padre... Dios poderoso, también dice en otra, en otra versión, Dios poderoso y príncipe de paz. Yo creo profundamente, tengo una gran admiración como recién dije, y también creo profundamente en el poderío y señorío de Jesucristo. Por eso, aquí en Curuzupatía he realizado durante varios años, aquí vamos a ver varias imágenes, donde eh, aquí en una oportunidad cuando yo llego porque yo vine hace más de 10 años aquí a esta ciudad donde yo nací estando en Rosario y bueno en los medios de comunicaciones en la mayoría había chamanes curanderos, parapsicólogos había este, bueno todas estas personas que venían a ofrecer su servicio ¿no? de amarrar gente de, de atraer personas bueno me propuse este, demostrarle y llamarlo la atención a cada uno de ellos de distintas maneras para que si realmente ellos, porque no todos ¿no? practican la magia negra, roja y blanca, muchos solamente son charlatanes y, y nada más, pero otros sí ¿eh? manejan estos artilugios de la magia blanca, negra y roja, entonces le he desafiado en el nombre de Jesucristo para estar orando por ellos y que no quería que vengan aquí a nuestra ciudad y que iba a des, este, demostrarle que Cristo, este Dios admirable, este Dios fuerte, todopoderoso, tiene autoridad y poder para romper todas esas maldiciones de magia negra, magia roja o magia blanca. Aquí y también eh, en nuestra ciudad, en mi ciudad mejor dicho, de Cruzucuatía, como recién le decía, eh, solían hacer muchos trabajos, muchos rituales y bueno, eh, iba donde se encontraba y... Eh, aquí vemos varias este, imágenes donde él desarmaba, revolvía todo y luego oraba y rompía toda maldición. Eh, bueno, uno de los tantos trabajos que he hecho durante años aquí en nuestra ciudad. Hoy ya para los prácticamente no viene nadie de estos parapsicólogos. Hoy muchos curanderos o curanderas que habían acá eh, ya no están, algunos fallecieron. Eh, hoy este, los que practican esto y hacen estos rituales como que tienen temor, me tienen temor porque saben que alguien me va a avisar y yo voy a ir a desarmar todos sus rituales, este, la gente me avisan y yo voy, entonces ya no lo hacen en lugares como en otras oportunidades, que lo hacían en lugares allí este, transitables, en lugares céntricos, lugares digamos donde hay en algunos barrios, eh, calles, este, como por ejemplo lo hacen en Brasil, ¿no? allí en Uruguayana, es muy común en la ciudad de Uruguayana, que estamos cerca aquí de Cruzucuatiá, eh, he ido y en pleno centro allí se ven los trabajos ¿no? de Macumba, Umbanda y demás. Un día voy a ir, voy a ir a Uruguayana y vamos también a hacer este trabajo porque vamos a ampliarnos, la idea es ampliarnos. ¿eh? Eh, así como lo he hecho en la ciudad de Cruzucuatía, donde hoy este, todos aquellos que practican y realizan estos rituales tienen miedo de hacerlo en lugar público porque sabe 
que yo voy a ir y lo voy a desarmar todo simplemente yendo y invocando este Dios admirable que es Jesucristo que rompe y destruye toda eh, obra y toda fuerza de maldad este Dios todopoderoso como recién este, les mencionaba bien, el propósito de este video es de demostrar a, al mundo entero porque no queremos ampliar no solamente aquí en mi ciudad sino eh, a todas otras localidades y también a otros países de que este de Cristo que nos fue dado a los hombres y que murió por amor de cada uno de nosotros y que es el mismo ayer, hoy y por siempre y que tiene la misma autoridad, el mismo poder que nos ha delegado a sus hijos es de demostrarle este, en forma práctica eh, a todo el mundo eh, a todo el mundo y que ese poder aún es vigente y él sigue siendo admirable, sigue siendo Dios fuerte, príncipe de paz Así que este es el objetivo y desde aquí vamos a, a desafiar a todos los brujos del mundo, ¿eh? a todos los chamanes, a todas las religiones este, ocultistas, sean satanistas, sean lo que sea, lo vamos a empezar a desafiar, vamos a hacer varios programas, vamos a, a ubicarlos, vamos a buscarlos, vamos a... Este, decía justamente una canción ¿no? que perseguía a mis enemigos, los alcancé, los derribé, los destruí, decía una canción cristiana y es lo que vamos a hacer vamos a buscar a nuestros enemigos nuestro adversario que es el diablo satanás los demonios y bueno lamentablemente el ser humano que lo busca eh, a través de rituales a través de religiones este, paganas lo vamos a buscar lo vamos a alcanzar lo vamos a derribar lo vamos a destruir en el nombre de jesucristo este es el objetivo de este programa así que acompáñenos eh, vamos a estar subiendo varios videos eh, suscríbanse, eh. no dejen de suscribirse y ustedes van a ser testigos, quiero que sean testigos de que este, este ser, este maravilloso eh, Dios fuerte, príncipe y pez, este admirable realmente es, de, es digno de ser admirado, eh. Jesucristo. Bien, eh, muchas gracias por acompañarnos, acompañarme en este momento, que es el primer programa que estoy haciendo, así que estamos ahí un poco... Este, no, no sé cómo va a salir pero eh, no dejen de suscribirse porque van a vamos a vivir juntos experiencias este, extraordinarias poderosas en el nombre de Jesucristo